Hi, my dear leaders. Once again, welcome all of you to another new episode of my YouTube channel, Pace Lake Sharma, for promoting acquisition of competence in English. Pace Lake Sharma. In this video, you will learn about your speech. In this video, you will learn about your speech. In this video, you will learn about your speech. നിങ്ങളെ എന്ത് പ്രസംഗമായി ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക ഒരഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്ക് ദിവസം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിക്കവാറും ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ക്ലബുകളിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നടക്കുന്ന വേദിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാസംഗിക ഒരു മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കുന്ന കാണാം വിഷയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ വളരെയധികം കാടുകയറി എന്നാൽ ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ പിടിച്ചിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എം കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മളും ഇവിടെ കടമെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആനുകാലികമായ സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന വിഷയം അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുക ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏത് ഒരു സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആനുകാലിക ബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ആനുകാലികമായ സംഭവങ്ങളുമായി അതിനെ ഷഫിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എ വെരി ഫൈൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു എവറിബഡി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടുഡേ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ടു സ്പീക്ക് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അബൌട്ട് എന്തിനെ പറ്റിയാണോ ഡാഷ് ആ ഡാഷ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എന്ത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനായിരിക്കുമല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിഷയം എന്താണോ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ആ വിഷയം എടുത്ത് ഈ ഡാഷ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആസ് വി ഓൾ നോ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ദിസ് ഈസ് റിയലി എ ടഫ് ടൈം വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് സീരിയസ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഹാപ്പനിങ് എറൗണ്ട് എസ് അപ്പോൾ ആസ് വി ആൾ നോ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ദിസ് ഈസ് റിയലി എ ടഫ് ടൈം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു സമയമാണ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് സീരിയസ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഒരുപാട് ഗൗരവമേറിയതും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സങ്കീർണവുമായ വിഷയങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഹാപ്പനിങ് എറൗണ്ട് എസ് നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെയധികം ദുഷ്കരമായ ഒരു സമയമാണിത് അതായത് ഒരുപാട് തരം ഗൗരവമേരിയവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡുമായ വളരെ പ്രയാസ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ലോട്ട് ഓഫ് പത്തറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റും വളരെയധികം കഷ്ട തികച്ചും കഷ്ടം തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ ദുഷ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഫോർ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ആർ ബീങ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് എം ഡി എം എ എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ തന്നെ അഡിക്റ്റഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിൽ അതായത് അതിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് എം ഡി എം എ പോലെയുള്ള മാരകമായ മയക്കുമരുന്നുകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഫോർ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ആർ ബീങ് അഡിക്റ്റഡ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അഡിക്റ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ട
ഈ പറയുന്ന സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ല നില രീതിയിലുള്ള ഒരു കൗൺസിലിങ് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെ അത്യാവശ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യു മേ ഫീൽ എ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കാം വൈ ഐ ആം മെൻഷനിങ് ഓൾ ദീസ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് ലിമിറ്റഡ് ടൈം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഈ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസ വിശാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം നീഡിൽസ്റ്റ് ചെയ്യൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യകതയേ ഇല്ല എന്ത് ദീസ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വളരെ അപകടകരമായ മയക്ക് മരുന്നിൻ്റെ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കോളേജ് കുട്ടികളും സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യകത ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം അതിന് തുല്യമോ അല്ലെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നീഡ്ലെസ്റ്റ് സേയൂ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ദീസ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ വാട്ട് ഐ റിയലി വാണ്ട് ടു അഡ്രസ് വിത്ത് യു ടു ഡേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദീസ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് തുല്യമായ പ്രാധാന്യം വാട്ട് ഐ റിയലി വാണ്ട് ടു അഡ്രസ് വിത്ത് യു ടു ഡേ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്താണോ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിനോടൊപ്പം പ്രാധാന്യമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ വാട്ട് ഐ റിയലി വാണ്ട് ടു അഡ്രസ് വിത്ത് യു ടു ഡേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുമല്ലോ അതായത് എം ഡി എം എ പോലെയുള്ള മാരകമായ അപകടകരമായ ജീവൻ ഭീഷണിയാകുന്ന മാരകമായ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം വിദ്യാർത്ഥികളിലും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളിലും ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം പ്രാധാന്യമുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനതിവിടെ പറയുന്നത് എനിവേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഐ ആം ഹിയർ ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണോ അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ യു ന്യൂ ജനറേഷൻ മസ്റ്റ് കം ഫോർവേഡ് നിങ്ങൾ ഈ പുതു തലമുറ മുന്നോട്ട് വരണം ആൻഡ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് എന്നിട്ട് അതിന് ഇതിനെ പരിഗണിക്കണം ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് സീരിയസ്നെസ് അത് അതിൻ്റെതായ ഗൗരവത്തോടെയും പ്രാധാന്യത്തോടെയും ഒക്കെ നിങ്ങളിത് കണക്കാക്കണം ഒരു വരി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ വരി കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അതായത് സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ കൺസിഡർ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ദിസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റർ ഈ വളരെയധികം ഗൗരവമേറിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സീരിയസ്നെസ് അതിൻ്റെതായ ഇതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യത്തോടെയും ഇമ്പോർട്ടൻസോടുകൂടിയും ആൻഡ് സീരിയസ്നെസ് ഗൗരവത്തോടെയും കൂടി നിങ്ങളിത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സോ മൈ ഡിയർ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ലൈക്ക് ടുഡേസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഡോൺ ഫർഗറ്റ് ദ ലൈക് ബട്ടൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് മീ അലാ ടു മേക്ക് മോർ ആൻഡ് മോർ വീഡിയോസ് ഫോർ യു ഡു ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ വിത്ത് സംബഡി ഹു യു തിങ്ക് ക്യാൻ ബി ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രോം ദിസ് വീഡിയോ ഇഫ് യു നോട്ട് എറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ ഡോൺ ഫർഗറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദൻ വിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വെൻ എവർ ഐ പോസ്റ്റ് എ വീഡിയോ ഫോർ യു you know i have already prepared more than 100 videos for you if you want to get all the notifications of this video you must subscribe it so subscribe it so i will be having another amazing video till then bye bye